Welcome to Meenakshi and Meenakshi's Kitchen and Home Appliances. Na Shankar, in the video, I will tell you that there is a lot of products in the demonstration plus a review. If you look at the product, I am going to tell you that this is the Mom Mill. This is the Lesco brand. This is the Made in India product. If you look at the Lesco Mom Mill, दानिय वगैगर अदावद उंगलिक गोधम, रागी, केल्वरग, कम्ब, पैर, कल्लपर्प, पासिपैर इन्द मारी यल्ला में grains इन सुल्वान लेंगला अन्द grains यल्ला वरेटियों नीगे वंद वीट लिए वंद अरच्छिकला ओके इन्द मामिल पाकुम बोदे उंगलिक नम्म यदिकाग वांगनों நிறியப்பேருக்காங்க நிறியப்பேரும் நிறியப்பேர்வந்துட்டு வாங்கிருக்காங்க இந்த மேல் அந்த நீங்கள் அந்த 
வீட்டெல்லாம் கொற்றை இடம் முடிக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் ஹைட் இருக்குது அப்படி இல்லைனா தேர்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இதோட அகலம் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு செவன் இன்ச்சஸ் அப்படி இல்லைன்னா எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த மாமல்லோட மெயின் யூனிட் வந்துட்டு இது தான் கீழே இருக்கிறது தான் மோட்டர் போர்ஷன் இந்த மோட்டர் போர்ஷனில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடு இருக்குது அப்புறம் இன்ச்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டும் இருக்குது இதில் வந்துட்டு கரண்ட் சப்ளை இருக்கா இல்லையா நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு லைட் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு விதமான அதோட அரைக்கிற தன்மை இருக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக வரும் அடுத்ததில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நைஸ் கம்மியாகும் இதில் மூணாவது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரவர் அவையாக வரும் அந்த மாதிரி மூணு டெக்ஸ்சரில் நீங்கள் வந்து அரைக்கிறதுக்காக மூணு ஸ்பீட் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இது இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்த மேல் போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மேல் போர்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் ராகி ஆகட்டும் வீட் ஆகட்டும் அரிசி ஆகட்டும் எது வேணாலும் இதில் தான் கொட்டணும் நீங்கள் இதில் கொட்டும்போது கீழே போய் இங்கே அரவு பண்ணுற யூனிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது தான் இந்த அரவு பண்ணுற யூனிட்டில் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்து கண்டெய்னரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கனிஸ்டர்னு சொல்லலாம் இதில் கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே விழுந்துடும் மேலே இருக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி கெப்பாசிட்டியுடைய கொள்ளளவு இதோடைய கொள்ளளவு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இது அரைச்ச பவுடர் வந்துட்டு இதோடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் கேஜி ஸோ தட் இது எல்லாம் பார்க்கும்போது பிபிஎஃப் ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக் பாடியில் செஞ்சுருக்காங்க எல்லாமே வேர்ஜின் பிளாஸ்டிக் இது ஸ்பேஸ் ஆக்குபேஷன் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு மிக்சி உண்டான அளவு இருந்தாவே போதும் நிறைய இடம் இதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து டிட்டாச்சபிள் தான் தனியாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்போ அரைக்க போகிறீங்களோ அப்போ மட்டும் இந்த இது வந்துட்டு இந்த பைப் வந்துட்டு இதுக்குள்ளே உட்கார வச்சு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் ஃப்ரீ உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து வரப்போக இப்போ ஒரு மா மில்க்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரவை மில்லுக்கு போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பவுடராகவே இருக்கும் நீங்கள் அரைக்கிற பவுடராகவே இருக்கும் இதில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது வந்து நல்லா ஏர்டைட் லாக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏர்டைட் லாக் இருக்கு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்பான்ஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த புகை வந்துட்டு நீங்கள் அரைச்ச அந்த கோதுமை மாவு வந்து வெளியில் வரக்கூடாது ராகி மாவு வெளியில் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஓகே இந்த ஸ்பான்ஜ் வந்து மூணு ஸ்பான்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளீனிங் ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதோட அடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு ஜல்லடை இதில் அரைக்கிறது எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நைஸ் வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஜலிச்சிக்கலாம் ஜலிச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜல்லடை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ப்ராடக்டோட பவர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஜென்ரலாக மிக்ஸி எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஐநூறு வாட்ஸ் எழுநூறு வாட்ஸ் எட்நூறு வாட்ஸ் ஆயிரம் வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது பார்க்கும்போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வந்து மோட்டர் பவர் இருக்குது இது எந்த டெக்னாலஜியில் வந்து இதை அரைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது பல் சக்கரம் டெக்னாலஜி நம்ம வந்துட்டு டீத் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா டீத் டெக்னாலஜி இல்லைனா பல் சக்கரம்னு சொல்லுவோம் இது மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உள்ளே வந்துட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது சில பிராண்டில் வந்துட்டு இந்த மாவு மாவு அரைக்கிற மிஷின் வந்திருக்கு ஆனால் வந்து கல் அது வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆகிடும் சீக்கிரம் தேய்மான ஆகிடும் ஆனால் இது பார்க்கும்போது நம்ம மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி அரைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது பல் சக்கரம் மாதிரி ரெண்டு பல் சக்கரம் மேலேயும் கீழேயும் பல் சக்கரம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ரப் ஆகும் அந்த ரப் ஆகும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா இது பவுடர் ஆகுது சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பல் சக்கரம் டெக்னாலஜி தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பல் சக்கரம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்காது பிளண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பல் சக்கரம் மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு எந்த இது செஞ்சுருக்காங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் மோட்டர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் காயிலில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கும்போது சில பிராண்டை விட நிறைய பிராண்டில் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது மாதிரி பழைய டெக்னாலஜி அதாவது நம்ம சவுத் இந்தியா விட நார்த் இந்தியாவில் வந்து இந்த கோதுமை மாவு அரைக்கிற மிஷினெல்லாம் நிறைய விற்கும் இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசெல்லாம் இருக்கும் ஏன் ஹைட்டில் இருக்கும் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அது நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கும் இடம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாமல் டஸ்ட்டு டஸ்
வாங்கியிருக்கோம் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே மிக்சிங் வருது அப்படிங்கிறாங்க அதனால் வந்து நம்ம வந்து மிக்சிங் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தனியாக வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாங்கிறதுக்காக தான் வாங்கினோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால தான் சரி நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம் நல்லா இருக்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்கோம் இப்போ நான் வீட்டில் வந்து இப்போ ராகி கல்லமாவு பைத்தமாவு கோதுமை மாவு எல்லாமே வீட்டில் அரைச்சிக்கிறேன் அதே போல் கோதுமையில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் அப்படி அப்படின்னா அதில் வந்து சோயாபீன்ஸு அப்புறம் வந்து மூக்குக்கல்லை சவுப்பு மூக்குக்கல்லை எல்லாமே போட்டு நம்ம அதில் செய்யும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக நம்ம நம்மளே வீட்டில் செஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை வாங்கினேன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும்னு இப்போ வந்திருக்கேன் நான் இப்போது இது பார்த்து இந்த மிஷின் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டஃப்பான ஐட்டம்ஸ் கூட நல்லா அரைக்குது ஆனால் என்னென்னா இது நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு வெயிலில் வச்சு நார்மலாக நீங்கள் எப்படி ஒரு மில்லுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுப்பீங்களோ அப்போ என்னென்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு துணியில் காய போடுவீங்க அது காஞ்ச பிறகு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா காஞ்ச பிறகு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக மாமல்லாம் <laughs> விசாரிச்சு <laughs> ராகி போடுறோம் ராகி ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ராகி போடலாம் அது போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நம்ம கொட்டுறோம் சொல்லிங்களா இந்த இடத்துல தான் நம்ம கொட்ட போகிறோம் இங்கே தான் வந்து கலெக்ஷன் ஆக போகுது இந்த கலெக்ஷன் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மூடி தனியாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஃபோர் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இதில் வந்து நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நல்லா ஒரு டப்பா மூடும்போது எப்படி மூடுவோமோ அந்த மாதிரி அந்த டக்குன்னு சத்தம் வரணும் வந்த பிறகு இந்த இடத்துல இந்த ரப்பருக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த ரப்பருக்குள்ளே வந்துட்டு இதை வந்து நல்லா போய் உட்கார்ற மாதிரி லாக் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து ராகி வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி பார்க்கலாம் நான் எப்படி போடுறேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் ராகி ரொம்ப நைஸாக வரணும் இல்லைங்களா அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் ஆன் பண்ணுற மிஷினு இது மிஷின் வந்துட்டு எம்டியாக இருக்கும்போது நாய்ஸ் வருது ஆனால் நீங்கள் அரைக்கும் போது அவ்வளோவா நாய்ஸே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இது அப்படியே வந்துட்டு உள்ளே போயிட்டே இருக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ராகி மாவை அரைச்சி முடிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கிலோ ராகி மா போட்டிருக்கேன் மூணு நிமிஷத்தில் ராகி மாவை அரைச்சிருச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பாக்ஸை கொஞ்சம் தட்டிவிடுங்க எப்பயுமே ஏன்னா பறந்து வந்ததெல்லாம் மேலே இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா நைஸாக இருக்கு வந்திருக்கு நல்ல நைஸ் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் அந்த டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ நைஸாக இருக்குது மாவு பாருங்கள் நல்ல நைஸாக இருக்குது இப்போ இது வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் நைஸ் வேணுன்னிங்கன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் ஜல்லிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ராகி பார்த்தாச்சு வாங்கி இப்போ வந்துட்டு ஓகே இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம வந்து பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இது வந்து போடும்போது டைமிங் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் டைமிங் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஆன் பண்ணுறோம் மிஷினு ப 
பாருங்க நல்லாவே கீழே வந்துட்டு இருக்கு டைம் இப்போ வந்துட்டு 2 minutes 2 minutes uh, 8 seconds தான் ஆயிருக்கு 2 minutes 8 seconds ல வந்துட்டு 1 கிலோ பச்சை பயிர் வந்து ரெடி ஆயிருக்கு இங்க பாருங்க வாவ் சூப்பரா இருக்கு எப்படி மார்க்கெட் டெக்ஸ்சர் நல்லா இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து சோப் எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸ்கின் கலர் அலர்ஜி இருக்குறவங்க கிடைக்கும் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கடப்படமும் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு தைரியமாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இன்டேக் பண்ணலாம் ஃபுட்டு இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு கிலோ கடலைப்பருப்பு இப்போ நம்ம இதில் வந்து செஞ்சுக்கும் போது நம்ம வீட்டில் பலகாரம் செய்யும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் இப்போ பூந்திக்கு இப்போ லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுக்கிட்டு செய்யும் போது குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு நம்மளே தயார் பண்ணுற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைன் நமக்கு இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கோம் இப்போ கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாமல்ல வந்துட்டு கிளீனிங் ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிள் இப்போ இந்த இதை இந்த பவுல் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கேனிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேனிஸ்டர் வந்து தனியாக நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க இதை வந்து நீங்கள் தனியாக வாஷ் பண்ணிடுவீங்க அவுட்ரு போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து தொடச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இதுவும் நீங்கள் தொடச்சி வச்சிக்கலாம் மூடி வைக்கிறது ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்பீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுவீங்க இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாம் அரைச்சிடுச்சா இப்போ நான் க கடலைப்பருப்பு போட்டேன் அதெல்லாம் அரைச்சிடுச்சு இப்போ எப்படி கிளீன் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த விப்புன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்போசிட் சைட்லங்க பாருங்க அதுல வந்து ஒரு மூணு தாடி செஞ்சிட்டீங்கன்னா அந்த பிளேட்ல இருக்கிறது எல்லாமே இங்கேயே உங்களுக்கு வந்துருங்க பாருங்க
பாருங்க அவ்வளோதான் இது செஞ்ச உடனே உங்களுக்கு எல்லாமே உள்ள எல்லாமே கிளீன் ஆயிடுச்சு ஸோ தட் வந்து கிளீனிங் வந்து அவ்வளோ 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 வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் மற்ற இதெல்லாம் தொடச்சி வச்சிட்டீங்கன்னா போதும் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி கல்ல பருப்பு ரெடி ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் கல்ல மாவு கல்ல பருப்பு போட்ட கல்ல மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே வா பாருங்க ஒரு கிலோக்கு எவ்வளோ டென்சிட்டி கிடைச்சிருக்கு பாருங்க எப்படி இருக்குமா ராகி மாவு அரைச்சாச்சு பச்சை பயிறு மாவு அரைச்சாச்சு அதே மாதிரி கள்ள பருப்பு அரைச்சாச்சு கள்ள மாவு அரைச்சாச்சு இது எல்லாமே அரைச்சிட்டோம் இப்ப பாருங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தியா எந்த ஒரு அடல்ட்ரேஷனும் இல்லாமல் நம்மளே வந்துட்டு மல்லிகை கடையில் வாங்கி நம்மளே வந்து வீட்டில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா பவுடர்ஸ் பாருங்கள் இது ராகி பவுடர் இப்போ பாசி பயிறு பவுடர் இது அடுத்து கடல மாவு அடுத்து வந்துட்டு கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி எல்லா தானிய வகைகளும் ஒன்லி ஃபார் ட்ரை இதில் வந்துட்டு நான் இதை வந்து நம்ம எது நம்ம போடணும்னாலே முதல்ல ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சு காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக வருது அப்படி இந்த நைஸ் நம்ம ஜலிச்சுட்டு வேணும்னா இருக்கிறதையும் மறுபடியும் போட்டு நம்ம மா இல்லையே பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ ராகி மாவில் என்ன செய்ய போகிறீங்க ராகி மாவில் வந்து கழிக்கிண்டலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி நிறைய லிக்யூடாக ஊற்றி ஸ்வீட் போட்டு கஞ்சி கஞ்சி செய்யலாம் கஞ்சி செய்யலாம் இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் வந்து ராகி மாவு வந்து தோசைக்கு வந்து அப்படியே போட்டு தான் கலக்குவாங்க ஆனால் கால்படி உளுந்து ஆட்டி இது வந்து ஒரு படி மாவு போட்டு கலக்கி உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சுட்டா மறுநாள் காத்தால ரொம்ப லேட் குளிச்சிடும் குளித்த பிறகு ஊற்றுனா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் இந்த ராகி தோசை சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு கடல மாவில் என்ன பண்ணலாம் கடல மாவில் நீங்கள் பூந்தி போடலாம் முறுக்கெல்லாம் சுடலாம் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பக்கம் பஜ்ஜி 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 எல்லாமே பண்ணலாம் ஓகே வந்து நம்ம ஃபேஸ் பேக் ஃபேஸ் பேக் குழந்தைகளுக்கு நேச்சுரல் ஃபேஸ் பேக் குழந்தைகளுக்கு குளிக்கிறதுக்கு கொடுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து பச்சை பயிறு கோதுமை மாவு எல்லாருக்கும் தெரியும் கோதுமை தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம் ஸோ தட் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே நீங்களே வந்துட்டு அந்த பவுடர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்லேயே பவுடர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்களே நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம் அது மாதிரி வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த மாமில் வந்து சூப்பர்பான ஒரு சாய்ஸ் இது வந்துட்டு டோட்டலாக ஒன் இயர் கேரண்டி ப்ராடக்ட் கேரண்டியும் மோட்டர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டியும் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் இது எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்கிற ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்கவுண்ட் போக கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ளஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஷிப்பிங்கும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் கேள்வி கேட்பீங்க இதில் வந்து சக்கரை போடலாமா இதில் மிளகா போடலாமா இதில் வந்து மல்லி போடலாமா அதே மாதிரி இதில் சாம்பார் பவுடர் செய்யலாமா ரசம் பவுடர் செய்யலாமா அந்த மாதிரி பவுடர் வகைகள் எல்லாம் செய்ய முடியாது அதாவது நீங்கள் வந்து தானிய வகை 
வகைகள் மட்டும்தான் போடணும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பைசஸ் வந்து போட முடியாது மில்லட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே போடலாம் நீங்கள் மிளகா வத்தல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் போட முடியாது ஸோ தட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ராகி கேழ்வரகு கம்பு கோதுமை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் அதில் வந்து நீங்கள் பவுடர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் டொமஸ்டிக் பர்பஸ் நீங்கள் வந்து கமர்ஷியல் இருக்கிறவங்க இது வாங்காதீங்க ஸோ தட் சூப்பரான இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நம்ம மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி வெப்சைட்டில் இருக்குது கீழே வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்கில் போய் கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் சூப்பரான இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி டாட் காமில் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் கடையிலையும் வந்து வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி ஃபர்ஸ்ட் கிரகாரத்தில் நம்ம ஷோரூம் இருக்குது அங்கேயும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் வாசவி மகால் பக்கத்தில் மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி சிம்னி வேர்ல்டு ஷோரூம் இருக்குது அங்கேயும் இது வந்து டிஸ்பிளேலையும் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் இது வந்து ரீட்டைலையும் இங்கே வாங்கிக்கலாம் சேலமில் இருக்கிறவங்க இல்லை சேலம் வழியாக பெங்களூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு போகிறவங்க எல்லாம் நம்ம கடைக்கு வராங்க அந்த மாதிரி நேரில் வந்து நீங்கள் இதை ப்ராடக்ட்டை பார்த்துட்டு வாங்கணும்னு நீங்கனாலும் நேராக நீங்கள் கடைக்கு வாங்க அப்படி இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தானே நாங்கள் ஃப்ரீ நாங்கள் ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி டாட் காமில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் சூப்பரான இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்ட வீடியோ தான் இது ஏன்னா நிறைய ஹிந்தியில் இங்கிலீஷில் தான் இந்த வீடியோஸ் இருந்துச்சு தமிழில் கிடையாது இவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்காது ஸோ தட் தமிழ் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் தமிழ்நாடுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் கூட உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் ஹோல்சேலில் வேணும் நிறைய பீசஸ் வேணும்னா கீழே இருக்கிற நைன் சிக்ஸ் டூ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க அவங்க மற்ற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ சூப்பரான வீடியோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை கேட்ச் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் சங்கர் சைன